ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പിസ്ത ഷെൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്രാഫ്റ്റിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്ത ഷെൽസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഈ ക്രാഫ്റ്റിന് ഞാനിവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കേക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ കേക്ക് ബോർഡ് എന്നോ കേക്ക് ബേസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു സിൽവർ കളർ പോലെ ഒരു പേപ്പർ കവറിങ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് നമുക്കിതുപോലെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സിൽവർ പേപ്പർ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേസിൻ്റെ റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂഗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിക്കോക്കിനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിക്കോക്കിൻ്റെ ഫെദർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പും കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വരച്ച പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഷേപ്പ് തിരിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി വരച്ച് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വരച്ച ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സൈഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പെൻസിലുകൊണ്ടോ പെന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നും വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളത് തിരിച്ച് വെച്ച് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് അതിന് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കണേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഷേപ്പ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേസിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പീകോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ കൊക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ട അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ബീക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറോ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിങ്ക് കളറിൽ കൊക്ക് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന പോർഷനും കൂടെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ കളർ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് അതായത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പെൻസിലുകൊണ്ട് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം
അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷനും നമ്മൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പിസ്തഷൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തഷൽസ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കളർ വെച്ച് ആക്രിലിക് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നമ്മളെ ഒട്ടിച്ച പീകോക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫെദർ പോലെ നമുക്കിത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിസ്തഷലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലായിട്ട് ഓരോ പിസ്തഷൽ വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത റോ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഓരോ സ്പെഷ്യൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് പേപ്പർ പഞ്ചിങ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ട് പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം പല കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോം ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കറുള്ള ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പൊട്ട് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ വൈറ്റ് സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കറുള്ള ടൈപ്പും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പും നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിക്കറുള്ള ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്തഷലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് ബാക്കിൽ സ്റ്റിക്കറില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് നമ്മൾ നേരത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചില്ലേ പിസ്തഷൽസ് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പീകോക്കിന് കണ്ണൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതിനായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ പീകോക്കിൻ്റെ തലയിൽ ക്രൗൺ വരില്ലേ അതിനും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ണിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പിക്കോക്കിൻ്റെ തലയിൽ ക്രൗൺ ഇല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റോൺസ് എടുത്തിട്ട് പിക്കോക്കിൻ്റെ ക്രൗൺ പോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കർ പെൻ എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വര നമ്മുടെ സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് പീകോക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീകോക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വോൾ ഡെക്കർ പീസൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പീകോക്കിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈയൊരു ബ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ